هنا كذلك بالمقابل يعني عدد من الدول العربية التي نتحدث عنها وكان لها دور ساهمت في الحرب وتدمير سوريا تحاول الدخول إلى الجانب السوري أو إلى الداخل السوري من خلال عملية إعادة الإعمار ما الذي تقولونه في هذا الإطار ونحن نعرف يعني حتى نكون واقعيين أنه هذه الدول هي التي تمتلك رأس المال يعني هي التي تمتلك القوة المالية الكبيرة كيف سيتم التعامل مع ذلك؟ إعادة الإعمار في سوريا ليست عامل قلق بالنسبة لنا هي بحاجة لعاملين أولا العامل البشري قبل العامل المالي عندما تمتلك دولة مثل سوريا العامل البشري فستكون الكلف المالية بالنسبة لها أقل بالنسبة لإعادة الأعمار هذا شيء بديهي ونمتلك كل هذه العوامل بالرغم من هجرة الكثير من الكفاءات سوريا بسبب الحرب لكن ما زال لدينا قدرة على البدء بإعادة الأعمار والدليل واضح لأن الدولة تتحرك وإعادة الأعمار بدأت يعني. أما بالنسبة للأموال فمن جانب آخر الشعب السوري لديه إمكانيات مالية رؤوس أموال قد لا يتوفر معظمها في سوريا خارج سوريا ولكن هناك رؤوس أموال تنتظر بدء إعادة الأعمار لكي تبدأ بالاستثمار هناك من جانب آخر الدول الصديقة لديها قدرات ولديها رغبة ونحن لدينا رغبة أن تكون إعادة الأعمار بمشاركة منها لكي تستفيد ولكي نستفيد كسوريين من هذا إعادة الأعمار بالمحصلة نحن لسنا بحاجة لتلك الدول ولن نسمح لها أن تكون جزء من إعادة الأعمار على الإطلاق ولا حتى إذا كان هناك حاجة في هذا الموضوع المخزون المالي لا لا المخزون المالي ليس كل شيء قلت لك هذا يتوفر موجود هناك مصادر مختلفة في العالم وفي سوريا لهذا المخزون المالي 